Hi en welkom bij een nieuwe vlog, vlog nummer 5. Mijn naam is Iris. En ik ben Ilon. En samen hebben we een stapeltje geluk. Ja. Wat we aangaven, dit is dus de vijfde vlog. Wij nemen jullie uh, als eerste mee nog een keer weer naar jouw verjaardag. Ik had nog heel My veel party. materiaal. <laughs> wat ik niet had gestuurd of wat ik niet had geëdit in de vlog. Omdat, um, ik wou niet dat Ilon het al voor die tijd zag. We hebben een appgroep met YouTube en daar sturen we de filmpjes in en dan edit ik het. Zelfs maar de die... camera was geblokkeerd. <laughs> ja, zelfs de camera hebben we andersom gedraaid. Dus daar neem ik jullie nog fijn. even uh, bij mee. Um, Margriet komt langs, die heeft een nieuw patroon. We zijn druk met de stenen winkel. Voorbereidingen. Voorbereidingen. Ja. Nieuwe stoffen, die laat Tiffany jullie zien. Heel leuk. Tutorial zijn we mee bezig. Dat uh, ben ik, heb ik thuis opgenomen deze week. Dus daar laat ik iets over zien. Ja, voor borduren. Heel leuk. Heel veel vragen naar gaat. De geluksdraag is uitgekomen. Dat zie je niet in deze vlog. Maar ik wil toch even benoemen, omdat ik jullie... Heel veel liefde wil geven. Dank je wel voor... <laughs> of love. Of van. Um, omdat we heel veel leuke reacties hebben gekregen. Berichtjes, telefoontjes, appjes. Van wauw, wat een gaaf patroon. Heel mooi. Uh, heel blij mee. Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast. Heb je ook een heel mooie geluksdrager gemaakt. Dat is dus die... Uh, draagzak. Die draagzak voor je kleintje. <laughs> een, een hulpmiddel om je kleintje te dragen. Laat het even weten. Jij ja, had net nog een hele goede voor het abonneren. Ja. Want wij zagen dat ongeveer de helft van de mensen niet was geabonneerd. En dan krijg je dus ook geen melding wanneer er een nieuwe vlog online komt. Doe dat dus, abonneer je en zet de meldingen aan. Dan zie je precies wanneer er een nieuwe vlog is of een nieuw filmpje. En wij als eerste op de hoogte van alle leuke nieuwe dingen. Ja, dus uh, kijk gezellig met ons mee. Aanstaande woensdag is Elon jarig. En Elon die wat veertig. Dus in het diepste geheim hebben wij wat voorbereid. We hebben heel veel van die veertig. Bordjes, die gaan we her en der in de winkel ophangen. Hoe leuk. En we hebben posters. Hele leuke posters. Kijk. Sorry, Lon. <laughs> dus die gaan we ook ophangen. We uh, moeten nog even slingers halen en ballonnen. Dus uh, hoe leuk. Ja, dat, ze zei al van, oh, doe het niet erg. Nou, het grappige is, toen ik in november jarig was, heeft zij dus overal posters opgehangen. Of foto's. Ja, dat waren nou niet de mooiste foto's. Maar uh, hier zit ook wel leuke in. Dus die... Uh, die gaan we ophangen. Het is natuurlijk wel een uh, speciale leeftijd, 40. Dus daar gaan we even een feestje van maken. Ik moet ze wel even verstoppen, want uh, Elon is hier morgenavond nog. Vandaag en morgen is ze vrij. En woensdag op haar verjaardag, dan werkt ze. Dus uh, voor dit tijd even alles leuk plezieren. En dan uh, moet dat vast goed komen. Een leuk feestje. Dus ik ga ze even verstoppen. is het de week van de stenen winkel en tijdens die week hebben we hele leuke acties. Een van die acties is onder andere dat wij mensen een leuke sleutelhanger geven. Sleutelhanger met onze naam erop. Ik heb die erop geplotterd en gestreken. De sleutelhanger heb ik gemaakt van Canva's. Eigenlijk heel simpel om te maken, dus ben je zelf creatief. Ze staan ook bij ons in de webshop, de uh, sleutelhangers. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat heet. De gespen. Maar vanaf 12,50 euro krijgen mensen die bij ons in de winkel of uh, via een webshop of via een uh, online bestelling. Dus iedereen in de webshop en bij ons in de winkel, die krijgt die. Ik ga jullie even laten zien hoe ik dat doe. Hoe ik zeg maar die clipjes, want zo zien ze eruit. En deze, hoe ik die erop maak. Ik doe ze eerst heel ietsjes kleiner, want ik vind ze vrij groot, zoals je kunt zien. En anders ben ik heel lang aan het slaan en dan is de stof alweer omgedraaid. 
De driehoekjes die doe ik aan de achterkant. We willen namelijk dat het mooiste gedeelte stapeltje geluk is. Zo, dat die recht is. Ik heb even het ringetje eraf gehaald. Ik vind dat toch best wel vervelend slaan was ik achter gekomen. Stofse dubbel voel ik. Het is toch wel een beetje geprikkeld. Kijk, dan zit hij hier dubbel. Dat wordt over die manier. Moet natuurlijk ook nog weer recht. En zo. En klaar is Kees. Of Iris. Ik maak het ringetje er weer aan. Zo. Oh, andersom. En hij is af. Nog een. een van de dingen die wij tijdens de week van de Stenen Winkel hebben, is dat de concept store weer terugkwam. Ik weet niet of we daar jullie al in hadden meegenomen. Wij zijn ooit begonnen met, de, of met het idee om een concept store hier in de winkel te doen, omdat de winkel gewoon best wel groot is. Zoals je kunt zien, het heeft best wel een oppervlakte en we dachten, ja, kunnen we dat... Um, wel vullen met onze eigen spullen, met stof en met wol. Dus we zijn daarmee begonnen. We hadden toen kleertjes van Magriet. Um, we hadden vazen, we hadden droogbloemen. Ja, we hadden echt van alles. Maar al snel kwamen we erachter dat we toch best wel veel ruimte nodig hadden. En zo hebben we dat langzaam gaan afbouwen. Maar eigenlijk vonden Elon en ik het eigenlijk ja, allebei dus wel leuk om een concept store te hebben. En dan hadden we het idee om dat tijdens de week van de Sinnewinkel weer terug te brengen. Voor één keertje. We hebben heel veel reacties gehad. Terwijl ik dit zeg, komt Magriet binnen. Dit is Magriet. Hallo. En Magriet maakt een hele leuke poppenclash. En je hebt weer wat heel leuks bij je. Dus ik laat het gelijk even aan jullie zien. Kun je nu even meekijken. Een nieuw patroon. Kijk dan, dit is toch te schattig. Magriet maakt dus, zoals jullie in de vorige uh, vlog hadden kunnen zien... Kleertjes uh, en patronen, zowel haken, breien als naaien voor de babyborn. En zij heeft het hele leuke jasje ontworpen, zoals je kunt zien. Het is een hele leuke bombie super superstoer. Noortje die zei al, deze is mij, ik wil die roze. Ik wil die roze, <laughs> nou, Het patroon uh, staat nog niet bij ons op, of staat straks als jullie deze zien bij ons op de website. Het is nog warm. Ik kom net van de printer weg. Nee. Ja, bijna. Bijna, hè? Uh, Magiet, hoe duur is dit patroon? Dit is, uh, ja, dit is erg, uh, heel erg uitgebreid. Dit, maar het, is, zeg maar, het is wel een gevoerd jasje. Oh, dat ja. is deze. Oh, die is gevoerd. Oh, dat is leuk. Kijk, ik zal even laten zien. Ja, dit, dat doet mijn naam ja. in. Magiet is van leuk grut. En dan uh, hier Heel dit, mooi. Dit is met een zakje. Oh ja, die heeft een heel leuk zakje inderdaad. En deze is met een letter. Oh ja, die heeft een hele mooie applicatie erop. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Wauw. Maar die dus ook, en bij je patroon zit dus, uh, alleen bij dit patroon, alleen de letters ABC. Maar dan kun je dus, is een apart patroon met hele alfabet. Oh, dus, leuk. Uh, cijfers 1 tot en met 0. Oh ja. Bij dit patroon zit dus de, uh, de letters ABC om uh, die applicatie te maken, zoals je hier kunt zien. En Magiet heeft nog een nieuw patroon slash tutorial gemaakt voor alle letters en cijfers, zei je? Ja. Oh ja, heel leuk. En hoe duur, kost de, hoe duur is deze als mensen die bij ons kopen, dit patroon? Uh, 3,80 is de papieren oh ja. 3,80 euro. En deze? Uh, kom. Weet ik zo niet meer. <laughs> maar je hebt mij op de, mail of op de app gezet. Dus ja. dat komt goed. Kunnen jullie even zien. Um, heel leuk. Nou, je bent weer druk geweest. Ja, inderdaad. Ik heb hier ook nog een leuke zwarte. Oh ja, een hele mooie zwarte. En ook de kleertjes van Magriet shop je tijdens de concept store volgende week weer bij ons in de winkel. Dus we hebben hele leuke items van, uh, van Magriet. Onder andere jurkjes, broekjes, jasjes dus, pyjamaatjes, onderbroekjes, luiertjes. Van alles. En allemaal voor een pop voor ongeveer 43 centimeter, zoals onder andere de Baby Born. We hebben heel veel leuke dingen al binnengekregen en Tiffany is het op dit moment aan het inventariseren. Ik zal je het even laten zien. Vertel, ja. wat ben je aan het inventariseren? Nou, we hebben hier hele mooie, hele mooie zelfgemaakte glazen kralen. Het zijn dus herdenkingskralen of sieradenkralen, dat kun je eigenlijk zelf beslissen aan. Ja, en dit zijn dus de grote varianten aan. En die maakt ze dus zelf. En dat maakt ze dus allemaal van, van zeg maar, ja, met glasblazen aan. Dus het zijn allemaal dit soort mooie ontwerpen aan. 
En soms maakt ze er zelfs als hier echt een, een, ja, een ontwerpje op. Dit is een flamingo. En hier hebben we een aantal spangen. Dit zijn er twee. Ik kan er ook één bak aan. Een spang met zeg maar zo'n leuke kraal eraan. Dus eigenlijk gewoon, ja, kun je er een ketting van maken aan. Wat ik ook heel leuk vond, kijk die bloemetjes. Ik had ze al even meegenomen voor moederdag. Heel leuk. Die zijn dus ook gemaakt van uh, glas. Die blazen dus. En um, ze zijn 3,50 euro per stuk en 5 voor 15, zeg ik het even goed. Maar kijk hoe schattig. Heel leuk. Dus die had ik al even uh, meegenomen voor moederdag. En hier nog meer kralen en heel veel spangen. Deze allemaal, middelgroot. Dat is toch gaaf? Ik zei laatst al, mensen die creatief zijn, die hebben vaak meerdere hobby's. Maar als ik dit zie, dan denk ik, ja, ik wil dit ook. Ja, zo leuk. Dat snap ik wel, snap ik wel. Dit zijn wel leuke projecten. Hè? Ja, maar ja, dit is wel echt een vak apart natuurlijk. Dit doe je niet zomaar. Annemiek, uh, die dit maakt van Glashaard, die zei al dat ze echt wel een jaar al, uh, al bezig is om, ja, en dan... Maak je dus zulke prachtige dingen. Heel gaaf. Uh, Margriet die heeft ook haar uh, kleertjes. Lieten we net al heel even zien. Um, even kijken, wat hadden we nog meer? Wat heb je nog meer geïnventariseerd vandaag? Ik heb de glaskralen. Ik zal het erbij pakken. Ik heb de glaskralen. Ik heb een aantal wandkleden. Uh, knuffel sokjes sets. Allemaal gebreide dingetjes. Uh, goh, wat hebben we allemaal nog meer? Ja, knuffels, uh, kaarten. Ja, kaarten, zogemaakte dekens, kaarten. Omslagdoeken. Ja, hele mooie dekens en omslagdoeken, sjaals en zo. Zijn echt wel heel erg mooi. Ik ben wel, ben wel heel erg onder de indruk. Echt gewoon allemaal ja, sleutelhangers, gehaakte dingetjes. Allemaal hebben dingetjes eigenlijk. Die mensen gewoon hebben gehobbyd. Ja. Maar zijn echt hele leuke dingen. Zwaving is met een hele leuke bus. Die komen altijd langs. En dan mag je, ja, het is net een soort uh, snoepjesbus. Um, aan drie kanten heeft hij heel mooi stof en dan kun je dus heel leuk uitzoeken van, ja, zit er wat bij voor jou? Dan kun je het eigenlijk gelijk meenemen. Beetje zoals de oude vroege SRV-wagen. Er zit echt van alles zit er tussen, dus katoen, ook katoen. Aan de andere kant heeft hij ook nog trico, dus heel leuk. Dus dat is wel een beetje gevaarlijk, want je ziet natuurlijk hele leuke dingen. Kijk, hier is de kurk waar ik jullie laatst over vertelde. Deze hebben we dus al en die ook. Er zijn nog veel meer. Superleuk. Ja, ja. Nieuwe stoffen. Dat is natuurlijk belangrijk om te laten zien, hè. Ik heb een microfoontje in de hand. Dus als je me zo in de hand ziet praten, dan weet je, weet je vandaar. Ik begin met deze superleuke met trekkers. Kijk hoe leuk. Het is een tricotstofje, bruine onderkleur, met een heleboel verschillende trekkers erop. Leuke kleurtjes. Kun je dus eigenlijk met van alles mixen, want er zit ook een beetje dat witte... En gewoon zwart en zo bij in. Dus het is eigenlijk een hele, hele ja, goede stof om te gebruiken. En, uh, voor van alles, voor leuke broekjes, pakjes of een shirtje. Maar ook eigenlijk voor coole details en zo wel. Is dat is het, is het goed, goed te gebruiken. Dan hebben we... Ja, streepjes zijn altijd goed, hè. Weer een tricootje. Deze is met ecru en witte strepen. Ja, ik vind dit gewoon echt super leuke stof. Is altijd wel voor zeg maar broeken. Maar ook gewoon voor pakjes en shirtjes en zo. En haarbanden trouwens ook. Dat is eigenlijk best leuk. En het zijn gewoon lieve kleurtjes. Goed te combineren. Dan hebben we hier een ripstofje. Oh, nou zien jullie de achterkant van mij. Ik weet helemaal niet of ik van achteren wel heel charmant ben. Deze. Ik zal hem laten zien. Het is blauw en wit. En er zit een soort ripje in. Die dus de andere kant op gaat dan de strepen die erin zitten. Dus de stof zelf is... Of de strepen zijn verticaal en de rip is horizontaal of andersom. Het is maar net hoe je het wil. Maar het is ook een tricootje. Er zit goede rek in. Eigenlijk net als die andere twee. En ook uh, diezelfde blauwe hebben we dan dus hier. Met een soort bruin ecru en wit tintje. Dus dat is eigenlijk dezelfde stof. Maar dan in plaats van het blauwe heb je er zo'n ecru tintje in zitten aan. Die is net wat ja, makkelijker te combineren denk ik altijd. Maar ja, ik bedoel, je kunt nooit meer schaam met blauw. Want kijk hoe leuk dit eigenlijk is. Ook al is dat niet dezelfde blauw. Zo'n blauw als dit. En dan een broekje hiervan. Dat is natuurlijk helemaal super. En als laatste voor de bloemetjes liefhebbers. Lekker de sun. Je ziet Iris daar ook achterin. Die is heel hard aan het werk. As usual. Deze leuke roze. Allerlei gekleurde bloemetjes. Leuke blaadjes. Met een witte ondergrond. Ook een tricootje. Dus het is een tricofestijn deze week. Um, en dat blijkt maar weer. 
een stukje vlog vanuit mijn tuin, niet uit de winkel. Het is vakantie. Dat betekent uh, dat ik niet elke dag in de winkel ben, maar ook uh, op mijn eigen dagen ben ik gewoon thuis zodat ik lekker mijn wasje kan draaien en die buiten kan hangen. Altijd fijn om je eigen gemaakte spullen aan de lijn te hebben. Maakt het altijd iets minder erg om de was te doen. En om te strijken bijvoorbeeld. Um, ondertussen ben ik wel een beetje aan het werk. Als dat altijd allemaal hè, als dat gaat. Wat ben ik precies aan het doen? Ik laat het jullie even zien. Wat ben ik aan het doen? Ik ben um, deze bloemen aan het borduren. En die ga ik zo meteen filmen. De verschillende technieken ga ik filmen. Hoe je deze zelf thuis ook kunt maken. Dit wordt een aparte tutorial om uh, te bekijken. Daarnaast ben ik bezig met een leuk haakproject waar jullie meer over horen. En ik wou jullie even laten zien. <coughs> dat je denkt misschien, goh, kinderen hebben vakantie. Dan ga je er toch op uit. Ja, dat kan. Maar we kunnen ook thuis lekker gezellig samen knutselen. Um, en dat is precies wat wij hebben gedaan. Mijn dochter heeft leuke ringetjes gemaakt. Ze noemt het zelf kikkerringetjes van de kralen. Kralen verkopen we natuurlijk ook bij ons. En deze leuke armband met love erop heeft ze...